അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം പ്രേക്ഷകർക്കും സുന്നി ഓൺലൈൻ റേഡിയോ കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾക്കും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജലീൽ മടവൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് അവധി ഇരുപത്തിനാലിന് നൽകണമെന്ന് എസ് വൈ എസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും കൊല്ലം നീണ്ടക്കരയിൽ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന് ഒറ്റസെസ് പദവി അനുവദിച്ചു പാചകവാതകത്തിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസയും കൂട്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി വാങ്ങുന്ന ഡീസലിന് പതിനൊന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസ വില വർധന അഴിമതി കേസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ പാക് സുപ്രീംകോടതിയോട് കോഴിക്കോട് ചാലിയത്ത് ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചത് എം വി ഇസുമോ എന്ന കപ്പലാണെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ കലോത്സവ വേദിയിലെത്തിയ വാറന്റ് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നവരെ ലോഡ് ഷെഡിംഗിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡ് രൂപം നൽകി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ആദ്യമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊല്ലം നീണ്ടക്കരയിൽ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ കേരളത്തിന് അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇറ്റാലിയൻ നാവികർ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വിധി വെടിവെപ്പ് നടന്നത് ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണെന്നും പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കേസെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം നാവികർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ മാരി ടൈം നിയമപ്രകാരമാണ് നാവികരെ വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിന് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്തതിനാൽ നാവികരുടെ വിചാരണയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക കോടതി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ആൽ തമാസ് കബീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു അതേസമയം എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന നാവികരുടെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല നാവികർ ചെയ്ത കുറ്റം കുറ്റമല്ലാതാകുന്നില്ലെന്നും രാജ്യാന്തര പരിധി വിട്ടുപോകാൻ നാവികരെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അപകടത്തിൽ ഇരകളായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായതിനാൽ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം കേരളത്തിന് കേസെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ കേസിൽ കേരളം കക്ഷിയായിരിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ സംഭവം നടന്നതിനാൽ കേസ് രാജ്യാന്തര കോടതിക്ക് വിടണമെന്ന ഇറ്റലിയുടെ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല കൊച്ചി സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന് ഒറ്റസെസ് പദവി അനുവദിച്ചു കേന്ദ്ര സെസ് അപ്രൂവൽ ബോർഡിന്റെ നിർണായക യോഗത്തിനാണ് തീരുമാനം ഇതോടെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കുള്ള അവസാന കടമ്പയും നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച അൻപത്തിമൂന്ന് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തോട് ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തിയാറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഏഗസെസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിർമ്മാണം നിശ്ചിത സമയത്ത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന് ഒറ്റസെസ് ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ടീക്കം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റസെസ് ലഭിക്കാതെ നിർമ്മാണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികത്വം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ദുബൈയിൽ ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലും ടീക്കം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പദ്ധതി പ്രദേശത്തിന് ഒറ്റസെസ് പദവി അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ആദ്യ അപേക്ഷ സെസ് അപ്രൂവൽ ബോർഡ് നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ കടമ്പ്രയാർപ്പുഴ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഏകസെസ് പദവി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നത് രണ്ടു പ്രദേശത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കടമ്പ്രയാറിന് കുറുകെ പാലം നിർമ്മിക്കാമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു വച്ചത് ഇന്ന് ചേർന്ന സെസ് അപ്രൂവൽ ബോർഡ് ഇത് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ടീകോമിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബൈയിൽ ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു ആകെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റിനാൽപ്പത്തിയാറ് ഏക്കറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ഏക്കറിന് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് തന്നെ സെസ് പദവി ലഭിച്ചിരുന്നു 
ഡീസൽ വില നിർണയിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറി മണിക്കൂറുകൾക്കകം എണ്ണ കമ്പനികൾ ഡീസൽ വില കൂട്ടി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഡീസലിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ കൂട്ടി സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡീസൽ വിലയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വർധനയുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനാണ് അന്ന് ലിറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപ അറുപത്തിമൂന്ന് പൈസയാണ് കൂട്ടിയത് നിലവിൽ ഒൻപത് രൂപ ഇരുപത്തിയെട്ട് പൈസ നഷ്ടത്തിലാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ വിൽക്കുന്നതെന്ന കമ്പനികളുടെ വാദം മുഖവിലക്കെടുത്ത് മാസം തോറും അൻപത് പൈസ വീതം കൂട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്നലെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എല്ലാ മാസവും അൻപത് പൈസ വീതം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഡീസലിന് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആറ് രൂപ കൂട്ടാനാണ് കമ്പനികളുടെ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ ഡീസൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമായി കമ്പനികൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒൻപത് രൂപ ഇരുപത്തിയെട്ട് പൈസ നികത്തുന്നതുവരെ ഉയർത്താനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടായ വർധന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നു വൻതോതിൽ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഡീസൽ ലിറ്ററിന് പതിനൊന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസ അധികം നൽകണം ഇതോടെ ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് അറുപത് രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസ നൽകേണ്ടി വരും വൻതോതിൽ ഡീസൽ വാങ്ങുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുമേഖല യഥാർത്ഥ വിപണി വില നൽകണമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഇന്നലെ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത് എണ്ണ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് എണ്ണ കമ്പനികളുടെ അറിയിപ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലഭിച്ചു പ്രതിദിനം നാലര ലക്ഷം ലിറ്റർ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി അധിക വില നൽകേണ്ടി വരുന്നതോടെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയാണ് പ്രതിമാസം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് ചാലിയത്ത് ഫൈബർ വെള്ളത്തിലിടിച്ചത് എം വി ഇസുമോ എന്ന കപ്പലാണെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ബോട്ടിലിടിച്ചതിന്റെ പാടുകളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ ചിത്രവുമാണ് കപ്പൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കപ്പലിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും ചാലിയത്ത് അൽ അമീൻ എന്ന ബോട്ടിൽ കപ്പലിടിച്ച ഉടൻ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിലും തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിവരമറിയിച്ചതാണ് കപ്പൽ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത് കപ്പലുകളുടെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാനാകുന്ന റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ വിവരമനുസരിച്ച് സംഭവ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് എം വി ഫെങ്ഹായ് എന്ന കപ്പലും എം വി ഇസുമോയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പകർത്തിയ കപ്പലിന്റെ ചിത്രവുമായി ഒത്തുനോക്കിയാണ് ഇടിച്ച കപ്പൽ എം വി ഇസുമോയായിരിക്കുമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് എത്തിയത് കപ്പലിന്റെ വശത്ത് എൻ വൈക്ക ഹിനോഡ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നതും ഇവർ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു കൊച്ചി തീരത്തു നിന്ന് ഏഴ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കപ്പലെത്തിച്ച് നങ്കൂരമിട്ട ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൂട്ടിയിടിയുടെ പാടുകൾ വ്യക്തമായത് and uh, further after the investigation which is taking place now will be able to conclude it is safe more or less i think it is the same ഗുജറാത്തിലെ കണ്ടലയിൽ നിന്ന് സോയാബീൻ കയറ്റി സിംഗപ്പൂർ വഴി ജപ്പാനിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു എം വി ഇസുമോ ജപ്പാൻ ആസ്ഥാനമായ എൻ വൈക്ക് ഹിനോഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ പനാമ രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കപ്പലാണിത് കപ്പലിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി തീരദേശ പോലീസും പരിശോധന നടത്തി അഴിമതി കേസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ പാക് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ അക്കൌണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോ തലവൻ നേരിട്ടാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ നിലപാട് അറിയിച്ചത് അതേസമയം പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്ന താഹിറുൽ ഖാദ്രിയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു ഊർജ്ജ നിലയ അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ പർവേഷ് അഷറഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക തെളിവുകൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇല്ലെന്ന് നാഷണൽ അക്കൌണ്ടബിലിറ്റി ബ്യൂറോ തലവൻ ഫസി ബുഹാരി കോടതിയെ അറിയിച്ചു കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമല്ലെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇഫ്തിഖാർ മുഹമ്മദ് ചൌധരി അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് എൻ എ ബി നിലപാടിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു കേസ് ഫയലുകൾ തിരികെ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും തെളിവുണ്ടോയെന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതോടെ സർക്കാരും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ പർവേഷ് അഷ്റഫ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർ
സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് അല്പസമയം ഓഫ് ആക്കിയും അനാവശ്യ ലൈറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയുമെല്ലാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ശക്തി കുളങ്ങര നിവാസികൾ കാരണം വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അല്പം കുറച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇനി ഇരുട്ടത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം ഗാർഹിക രംഗത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചതാണ് നോ ഡു ലോഡ് ഷെഡിങ് എന്ന പദ്ധതിയുമായി രംഗത്തെത്താൻ വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് പതിനൊന്ന് കെ വി ഫീഡർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗം കണക്കാക്കിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ഒരു ഫീഡറിന് കീഴിൽ ശരാശരി നാലായിരം ഉപയോക്താക്കൾ ഉണ്ടാകും സന്ധ്യാ സമയത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനവും ആകെ ഉപയോഗത്തിൽ പത്ത് ശതമാനവും വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുന്ന ഫീഡറുകളെയാണ് ലോഡ് ഷെഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക ഇതിനായി ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിലെയും ഉപയോക്താക്കളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും ഈക്ലൂഡ് സമയത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വൈദ്യുതിയുടെ കുറയ്ക്കുകയും വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുകയും മൊത്തത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലോ ഷെഡിങ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കേരളം മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഓരോ ഫീഡറുകൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാർ കൊട്ടിയം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കൊല്ലൂർ വിള പള്ളിമുക്കിൽ നിന്നാണ് വാടക കാർ കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനിയുടെ വിഷയം മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമായി കണ്ട് രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എം വിജയകുമാർ മഹദിനിയുടെ മോചനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്താൻ പാടില്ല ഐ എൻ എൽ സംഘടിപ്പിച്ച മഹദിനി നീതി വിചാര സദസ് ക്യാമ്പയിന്റെ സമാപനം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിജയകുമാർ നഗ്നമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് മഹദിനി നേരിടുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാകണം രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സ്നേഹികളും അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ നേരിൽ കാണുന്നതിന് കലോത്സവ വേദിയിൽ ആഡംബര കാറിലെത്തിയ വാറണ്ട് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിലമ്പൂർ കരിമ്പുഴ കുളങ്ങര അയ്യൂബാണ് പോലീസിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ വലയിലായത് വിസ തട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സാണ് മൊബൈലിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ചാറ്റിംഗ് പതിവുള്ള പ്രതിയെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് പോലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തിയത് ചുങ്കത്തറ വടക്കേ വശത്ത് ഷിജോ തോമസ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത് ഷാഡോ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നിലമ്പൂർ എസ് ഐ സുനിൽ പുളിക്കലും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദുബൈയിലെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ വിസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാജ വിസയുടെ കോപ്പി കാണിച്ച് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങിയെന്നാണ് ഷിജോ തോമസിന്റെ പരാതി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വിസ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എടക്കര കൊന്നോത്ത് ഷെമീർ സുഹൃത്ത് ജാഫർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണയായി എൺപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വാങ്ങിയതിനും പ്രതിക്കെതിരെ എടക്കര പോലീസിൽ പരാതിയുണ്ട് കാസർകോട് നീലേശ്വരം ഭാഗങ്ങളിലും വിസ വാഗ്ദാനം നൽകി പ്രതി സമാന രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തുണിമൊത്ത വ്യാപാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി പെരിന്തൽമണ സ്വദേശിനിയായ യുവതിയിൽ നിന്ന് തുണിത്തരങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടിച്ചെക്ക് നൽകി എടക്കരയിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കാൽ ലക്ഷം രൂപയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമരഭൂമികൾ ജയിച്ചടക്കാൻ നാം ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം നന്മ കൊതിക്കും ധീരയുവത്വം ഏറ്റെടുത്തൊരു സമവാക്യം സമരഭൂമികൾ ജയിച്ചടക്കാൻ നാം ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യം നന്മ കൊതിക്കും ധീരയുവത്വം ഏറ്റെടുത്തൊരു സമവാക്യം ഇസ്ലാമിക പ്രസാധന രംഗത്ത് മികച്ച കുതിപ്പുകൾ നടത്തുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് പ്രസാധക വിഭാഗം ഐ പി ബി അശ്ലീലത പുരണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ തുന്നിക്കെട്ടി മാർക്കറ്റ് പിടിക്കുന്ന പുസ്തകാലയങ്ങൾക്ക് മധ്യെ നേരിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഐ പി ബി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നൂറിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനു കീഴിൽ പുറത്തിറങ്ങി നന്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ വായനക്കാർ ഇന്ന് ഐ പി ബിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീര്യമുള്ളൊരു വാക്കിനു മുമ്പിൽ വന്മതിലുകൾ വീണുടയും പോക്കു തോൽക്കും
നബിദിനമായ ഇരുപത്തിനാലിന് അവധി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമസ്ത എസ് വൈ എസ് ഭാരവാഹികൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും വ്യവസായ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും നിവേദനം നൽകി മാസപ്പിറവി കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ നബിദിനം ഇരുപത്തിനാലിന് വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കാനാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളും മഹല്ല് കാലിമാരും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നബിദിനം പ്രമാണിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ പൊതു അവധി മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് എസ് എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഹാരി എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ സൈഫുദ്ദീൻ ഹാജി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നേമം സിദ്ദീഖ് സഖാഫി സിറാജുദ്ദീൻ അസനി കൊല്ലം എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വ്യവസായ മന്ത്രിയെയും സന്ദർശിച്ച് നിവേദനം നൽകിയത് മദ്യമുക്ത കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്ന് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ വി അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി ആവശ്യപ്പെട്ടു മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് ലൈംഗികാഭാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വൃത്തികേടുകൾക്കെതിരെ ജനമനസാക്ഷി ഉണരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞാ സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഫറൂഖ് ഡിവിഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സിദ്ദീഖ ജഹരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശിവശങ്കർ നായർ കോൺഗ്രസ് റിജു സി പി എം എൻ കെ ബിച്ചിക്കോയ മുസ്ലിം ലീഗ് വേണുഗോപാലൻ സി പി എം സംസാരിച്ചു സലീം സഖാഫി കൈമ്പാലം വിശാവതരണം നടത്തി എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഇന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ തുടങ്ങും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് തലശ്ശേരി സംഗമം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക കൌൺസിൽ എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കൌൺസിലിൽ നിലവിൽ വരും നെഞ്ചുറപ്പുണ്ടോ നേരിന്റെ പക്ഷത്തു നിൽക്കാൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുനഃസംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കൌൺസിലോടുകൂടി സമാപിക്കും നാളെ കാലത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ചിത്താരി കെ പി ഹംസ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ സെഷനുകളിൽ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാദ് ദാരിമി എൻ എം സ്വാദിഖ് സഖാഫി പെരിന്താറ്റിരി എം മുഹമ്മദ് സ്വാദിഖ് തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുക്കും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഐ ടി എം റാലിയിൽ കാസർകോട് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരം ഐ ടി എം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എൻ അലി അബ്ദുള്ള മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും കെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയർ പട്ടുവം പി എ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നൈമി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സദി പഴശ്ശി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും കളന്തോട് അൽഹുദ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോംപ്ലക്സിലെ മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കും ഹുബ്റസുൽ പ്രഭാഷണം സലാത്ത് ഹൽക്ക മൌലിദ് സദസ് നബിദിന റാലി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടക്കും ബുസ്താനാബാദ് മുജമു സഖാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഷാഹെ ആലം മീലാദ് ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് കെ ടി ബഷീർ അഹ്സനി കിണാശ്ശേരി മീലാദ് പ്രഭാഷണം നടത്തും നാളെ വൈകിട്ട് വായിൽ സഖാഫി പാലാഴി പ്രഭാഷണം നടത്തും പുതിയങ്ങാടി ചീനാടുത്ത മക്കാ മൊറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതപ്രഭാഷണം തുടങ്ങി ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സാമൂഹിക സുരക്ഷ ഇസ്ലാമിക ദർശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ പി കെ എം സഖാഫി ഇരിങ്ങലൂർ പ്രഭാഷണം നടത്തും നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ബുർദ്ധ മജ്ലിസ് നടക്കും അബ്ദുൽ സമദ് അമാനി പട്ടുവം നേതൃത്വം നൽകും ഇരുപതിന് ദിക്രതു ആത്മീയ സമ്മേളനം നടക്കും പ്രമുഖ പണ്ഡിതർ നേതൃത്വം നൽകും മർക്കസുൽ ഹിദായ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെന്റർ സംഘടിപ്പിച്ച അബ്ദുറഷി സഖാഫി കുറ്റ്യാടിയുടെ നൂറെ മദിന നബി സ്നേഹ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ദിക്രുദ്വ മജ്ലിസോടെ സമാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസങ്ങളിലായി കിനാലൂർ ഹിദായ നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടന്നു പ്രമുഖ സാദാത്തുകളും പണ്ഡിതരും സംബന്ധിച്ചു സമാപന ദിവസമായ ഇന്നലെ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ജമലുലലി ദിക്രുദ്വ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകി അൻവർ സഖാഫി വി ഒ ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ മലപ്പുറം മദിൻ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന മൊല്യ മഹർജാൻ സംഘാടക സമിതി രൂപവൽക്കരണം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് മദിൻ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് അവധി ഇരുപത്തിനാലിന് നൽകണമെന്ന് എസ
പാചക വാതകത്തിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസയും വില വർധന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ കലോത്സവ വേദിയിലെത്തിയ വാറണ്ട് പ്രതി അറസ്റ്റിൽ അഴിമതി കേസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ പാക് സുപ്രീം കോടതിയോട് കോഴിക്കോട് ചാലിയത്ത് ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ ഇടിച്ചത് എം വി ഇസുമോ എന്ന കപ്പലാണെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നവരെ ലോഡ് ഷെഡിംഗിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡ് രൂപം നൽകി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ആദ്യമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതോടെ കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈംസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നാളെ വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമയം ആറ് മുപ്പതിന് കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളും കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈമിന് അയക്കുക അയക്കേണ്ട വിലാസം കെ എം ഐ സി ന്യൂസ് ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ അസ്സാം വരഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു